we will be continuing our study through the book of first Kings today. And it's, you know, as you read the Bible, it's pretty amazing how、uh, applicable it is. まあ、聖書を通して、えー、読んでいると、この聖書に書かれていることがいかに私たちの人生に適応することができるかっていうのを見て、えー、興味深いなと思います。This is really one of those chapters that you can really look at this chapter and, and, and compare it to the world that we're living in now, and you can see that not much has changed actually in as far as humankind is, as far as the way we are. 今日見ていく箇所もそうで、えー、今日の内容っていうのは、えー、今世界で行われていること起こっていることと、まあ、似通っていてこの当時その聖書が書かれた当時と結局ほとんど変わってないなっていうことが分かります。Um, like last chapter, if you're here with us this week, this chapter is not necessarily a good one, it's kind of sad. 先週読んでいった11章と同じく12章も、えー、かなり悲しい場面が書かれています。But I think there's some,、uh, Warnings, some really clear uh, warnings, uh, things for us to avoid. その中には私たちが避けることができるようにと警告が入っていると思うんですね。That, um, that, is, that is very tempting and very uh, uh, active today, even in the church.、まあ、私たちが、えー、今日生きている中で今日の教会の中で誘惑されるようなことも書かれています。If you're here with us last week, Solomon has, King Solomon has died. えー、先週見ていたんですけれども、ソロモンを餓死にました。God had promised、uh, to Solomon, He had told him, He had given him、uh, as He did to David, but he, he told Solomon that if He followed Him faithfully and He listened to Him and obeyed Him, that God would keep David's line as long as, as, long as the king kept faithful to Him. まあ、ソロモン王が王になったときにですね、えー、神様がソロモンに対して約束したことっていうのは、もしソロモン王が主の道に従って歩んで主に、えー、主の命令を守るのであれば、そのダビデの家系をずっと末永く立てていくということを約束されたんです。Not... ですが、ソロモンはそれをしませんでした。And so before Solomon died, God told him, remember we were reading this, but God told Solomon that After he died, that the, that the kingdom was going to be split. And that's what we are going to be witnessing today as we read through 1 Kings chapter 12. So if you haven't turned there yet, please turn there now. I'm going to read the first five verses in English, 1 Kings chapter 12. はい、第一列記12章最初の5節を読んでいきます。Says, And Rehoboam went to Shechem, for all Israel had gone to Shechem to make him king. So it happened when Jeroboam, the son of Nebat, heard it, that、uh, when he was still in Egypt, for he had fled from the presence of King Solomon and had been dwelling in Egypt, that they sent and called him. Then Jeroboam and the whole assembly of Israel came and spoke to Rehoboam, saying, Your father made our yoke heavy, now therefore lighten the burdensome service of your father. And his heavy yoke, which he put on us, and we will serve you. So, so he said to them, Depart for three days, then come back to me. And the people departed. そそれれででヤロブアムははイスララエルののの全集団とともににやってきてきハブアムに行ったあなたた父上は私たちの首輝きを固くしましま今あなたは父上が私たちに負わせた過酷な労働と重い首輝きと軽く,軽くしてくださいそうすれば私たちはあなたに使いましょうすると彼はこの人々に行ってもう3日したら私のところに戻ってきなさいと言ったそこで民は出て行った、so. King Saul was、uh, made king, if you remember,、uh, publicly made king at a place called Mizpah.、えーえー、king David was made king at Hebron. <laughs> Solomon was made king in Jerusalem.、えー、And now here, Rehoboam, Solomon's son, is、uh, being crowned king in Shechem. そしてソロモンの息子であるレハブアムはえここに出てきますけれども、シェケムで王となります。シェケムは familiar city to us, right? We've heard it before. 
シケムは前にも聞いたことがあるので皆さんご存知かもしれません。ジェイコブ、ドワルトで、イリヴデーフォーワー。ヤコブがしばらく住んだ場所としても知られています。シェケムは、あ、シティーオブ・レフューゲ。そして、えー、シェケムは、逃れの町の一つでもありました。And it's a pretty centrally located place. そしてちょ、ちょうど中心部に位置しているんですね。Now, レハブアム is Solomon's son. レハブアムはソロモンの息子ですけれど。Now, remember, we read this last week, but、uh, remember, Solomon had 700 wives and 300 concubines. 先週読みましたが、ソロモン王には700人の妻と300人のそばめがいたんですね。Can you name some of Solomon's sons for me? それでは、ソロモン王の息子として知られている人何人か名前を挙げていただけますか Actually, in the scripture, this is the only one mentioned. 実際ですね、このレハブアムという人が唯一出てくる人なんです。I mean, odds are, odds are in his favor that he had more than one son, I'm sure. <笑>あのおそらくですけれども、一人以上息子がいたと思うんですけれども、ここでレハブアムのみがこの聖書の中で。レハブアムだけが聖書で唯一出てくる息子となります。And so Rehaboam comes and he's now pronounced the next king after Solomon, right? でそしてここでレハブが出てきて彼が王となるんです。2節でヤロブアムが出てきます。Don't get too confused. A boom, boom, boom. レハブアムとジェロボアム。ブアム、ブアムがちょっとわかんなくなるんですけれども。ジェロボアム、we met him last week, remember? ヤロブアムは先週見ていた箇所で出てきます。ソロモン saw him as this hardworking young man and he promotes him. えー、ソロモンはこのヤロブアムが一生懸命働いているということで、えー、昇進させるんです、ね。And then the prophet Ahijah comes and he comes to Jeroboam, remember, and God, God gave him a word and he proclaims to Jeroboam that Jeroboam is now going to, he, at one day, not now, but one day he will become king over the northern,、uh, the northern part of Israel. そして、えー、預言者アヒアが出てきて彼,彼が、えー、ヤロブアムに伝えるんですけれどもその内容というのは、えー、ヤ,ロムヤロブアムが、えー、将来今すぐではないですけれど将来、えー、イスラエルの北部の方をまとめて王となる人だ We talked about this remember God had told Solomon He said he's not going to do it until after Solomon dies but when Solomon dies that the kingdom is going to be split into two then he, tell, he sends the prophet to speak to Jeroboam tell him he's going to be king over the north えー、先ほども言いましたけれども、神様はソロモンが,あソロモンが罪を犯したことによって、えー彼,にえー、彼が死んだ後イスラエルもイスラエル、イスラエルという国を2つに分裂させると、そしてその、えー、次に出てきたのがこの預言者アヒアでして、彼を通してヤロブアムが北の10部族をまとめていくということを伝えました。ソロモン、hears this、and Solomon then goes after Jeroboam. He tries to have him killed. そしてソロモンはそれを聞いて、ヤロブアムが次の王になるんだということを聞いて彼を殺そうとするんです。So、Jeroboam flees and he goes down to Egypt, which seems to be the place where everybody flees to. <笑>そしてヤロブアムは、えー、逃げていってエジプトに行くんですけれども、どうもエジプトっていうのはみんなが逃げる場所だった。And now he comes back. He's, he, he hears that Jeroboam has become king and now he, I'm not Jeroboam, but Rehoboam has got, become king and so now he comes back and he's with the people to go speak to the king. He's not coming in the king's capacity at this point. He's coming to speak to Rehoboam. Jeroboam comes with the people, the people of Israel, and he comes to Rehoboam, not as a king, but as, as a, basically a representative of the people. はい、そして、えー、ヤロブアムはエジプトから戻ってきて、このイスラエルの民と共に、えー、レハブアム王のところに話しに行くんですけれども、この時点ではまだヤロブアムは王ではなくて、ただその、えー、イスラエルの民の、まあ、代表みたいな形で話しに行ったんです。And the message to Rehoboam was, Hey, your dad was pretty heavy on the taxes. It was a heavy burden on us. You think you can lighten the load a little bit? So, the story is that the story is that Hoping that our tax burden would be lowered by that. Well, in the future, we will be able to do it. But in the future, we will be able to do it. And if you, know, if you do that, we'll be loyal to you, basically, is what they said. The people went to Rehoboam and said, If you lower our taxes, we'll be loyal to you. でもしその税金を低くしてくれるのであれば、私たちに私たちはあなたに忠誠を誓いますよということを提示した。Quite frankly, this is a little bit sad to me. A little bit. Anyway, I, like, I like lower taxes, don't, don't get me wrong. <laughs> 
まあ、<笑>税金が安いのはいいんですけれども、この内容というか、彼らがしたことというのはちょっと悲しい。But, but The chapter was horrible last week, right? Solomon, it said that Solomon built altars and, and all, and to all these different foreign gods that were the gods of his wives and concubines, right? まあ、先週読んだ箇所というのは非常に悲しい箇所でいろんなところに、まあ、異教と異教の、えー、神々の祭壇を建ててそして700人の妻をめとってというような内容でした。So, so think about that, right? Paint this in your mind that, that Israel had become an just Openly idolatrous place now, right? でまあそれを想像してみると、まあ、すぐ分かるのはイスラエルっていうのは本当にいろんな偶像礼拝がはびこっている国になってしまった。The people come to the next king and their request is, please get rid of all this idolatrous stuff out there, man. No, it's not, right? They say, can you lower our taxes? We, 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 can, deal, we, we, can, we can handle all the, all the false gods and all the idolatry out there. Can you just lower our taxes? でここで、えー、新しい王に対してこの民が申し出たこと、それは王様どうぞこの偶像を取り去ってくださいっていうような内容ではなくて王様、税金を軽くしてくださいっていう内容だったんです、ね。Today, in... それも今日とほぼ変わらないと思います。私は日本の国に関しては、私は日本の国に関しては、私は日本の国に関しては、Elections ultimately, when they, you know, they, they talk about all these different issues that are going on, but when they walk out of the polling and they, and they, and they ask people, you know, what was the main issue that you voted for, it's always their, their personal economic situation. まあ、この国に関してはよくわからないですけれども少なくともアメリカに関しては、えー、過去何回かの選挙を通して言えることそれは、まあ、選,挙か選挙を投票して終わってきた人たちにインタビューをするとしたら、えー、彼らが求めていることっていうのは、まあ、個人的なその経済面が向上しますようにっていうのが一番大きいです、ね。自分の税金が軽くなるように、自分の財政面が良くなるようにっていうことばかりを気にしている人たち。ですから、ここに書かれている状況とほとんど変わらないということです。Uh, verse, uh, 6, 節から11節です。And they spoke to him, saying, If you will be a servant to these people today and serve them and answer them and speak good words to them, then they will be your servants forever. But he rejected the advice which the elders had given him and consulted the young men who had grown up with him, who stood before him. And he said to them, What advice do you give? How should we answer the people who have spoken to me, saying, Lighten the yoke which your father put on us? Then the young men who had grown up with him spoke to him, saying, Thus you should speak to this people who have spoken to you, saying, Your father made our yoke heavy, but you make it lighter on us. Thus you shall say to them, My little finger shall be thicker than my father's waist. And now, whereas my father put a heavy yoke on you, I will add to your yoke. My father chastised you with whips, but I will chastise you with scourges. Or scorpions, your Bible might say. 6節レハブアム王は父ソロモンが生きている間ソロモンに仕えていた長老たちに相談してこのためにどう答えたらよいと思うかと言った彼らは王に答えていった今日あなたがこの民のしもべとなって彼らに仕え彼らに答え彼らに親切な言葉をかけてやってくださるなら彼らはいつまでもあなたのしもべとなるでしょうしかし彼はこの長老たちの与えた助言を退け彼と共に育ち彼に仕えている若者たちに相談して彼らに言ったこの,ためになこのために何と返答したらよいと思うか。彼らは私にあなたの父上が私たちに負わせた首きを軽くしてくださいと言ってきたのだが、彼と共に育った若者たちは答えていった。あなたの父上は私たちの首きを重くした。だからあなたはそれを私たちの肩から軽くしてくださいと言ってあなたに申し出たこのために、こう答えたらいいでしょう。あなたは彼らにこう言ってやりなさい。私の小指は父の腰よりも太い。私の父はあなたたちに重い首を負わせたが、お前たちに重い首を負わせたが、私はお前たちの首をもっと重くしよう。私の父はお前たちを無知で懲らしめたが、私はサソリでお前たちを懲らしめよう。サソリはスコーピオン ?The literal translation actually is scorpion. Some, some of our English translations say scourges, but、um, Rehoboam appears here in the beginning to do something good. レハブアムはここで最初はまあ良いことをしているんですね。He goes and he talks to 
advisors that were older elders and they were guys that were around even during the time of Solomon and he asks them hey what do you guys think I should do this is a, I think this is a good good thing to do これはどうやって答えたらいいだろうかっていうふうにしてるんですね。これ自体はいいことなんです。And these guys give him actually really good advice. そしてこの長老たちは王に対してとてもいい助言をしました。If there's a good verse in this chapter, it's chapter 7. <笑> この 12章の中で… I mean, I, I'm sorry, a good verse in this chapter is verse 7, I should say, sorry. この 12章の中でいい箇所があるとするならば、この7節だけです。What do you think I should do, guys? The elders say, serve the people. This is great advice for anyone who seeks to lead. That's what leadership is. True leadership, godly leadership is serving the people that God brings to you. It is the advice of Jesus, right? Throughout, I mean, many places, but I just picked one. Mark chapter 10. And I'm sure you're familiar with this, but Mark chapter 10, verse 42, he says, But Jesus called them to himself, and he said to them, You know that those who are considered rulers over the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them, yet it shall not be... It shall not be so among you, but whoever desires to become great among you shall be your servant. And whoever of you desires to be first shall be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. マルコの福音書10章、42節から45節。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、日本人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。しかしあなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆の下辺になりなさい。人の子が来たのも使えられるためではなく、
<笑>彼と共に育った若者たちって書いてありますので、<笑>まあ、いつも連なってるような連中。Probably guys that he had already talked to about what was going to happen. He knew what they were going to tell him. And so he just, again, it was an appearance of someone going out and seeking advice. But he already knew what he wanted to do. 多分王はこの人たちがどういった助言をするかっていうのを知ってたんでしょうね。ですから、先ほど言ったように、最初に長老たちのところに相談しに行ったのは、まあ、ちょっと形だけのものだった。で、彼らが言ったのは、そんな弱い王にならないで、強い、かっこいい王になれよ。And that advice is appealing to what in Rehoboam? What does it appeal to? It appeals to his flesh. We love stuff that appeals to our flesh, guys. So, what does it appeal to his flesh? It appeals to his flesh. It appeals to his flesh. It appeals to his flesh. Why does it appeal to his flesh? Because, ooh, that, I, I, I get power, absolute power. I get authority, absolute authority. I stay rich, I stay wealthy because I'm gaining money. This is good. えー、それっていうのはレハブオム王の力だったり権力だったり、まあ、富そういった肉の思いに魅了したんですねだからそういった助言を聞きたか,聞きたかったですから私たちっていうのはどういった助言に耳を傾けるかっていうのが非常に重要です Because sometimes even good meaning people will, will give advice that will, will be really attractive to our flesh 必ずしもいい good people? Even good, good meaning people. People, they're not like necessarily trying to lead us into some bad place, but they, they want to see us happy. So they'll give us advice that will appeal to our flesh. It happens all the time, especially with those that are really close to us. まあ、悪いことをしようとしていない人たちでもいい人たちの中にでも、えー、私たちの肉に魅了するような助言をするということがよくあるんですね特に私たちに幸せになってほしいとか私たちに近しい人たちっていうのはそういう助言をしがちになってしまいます。You shouldn't do that job. あの仕事じゃなくてこっちの仕事の方がいいからこっちにしたらどうなのっていうふうに、まあ、その助言自体は悪くないんですけれどもそれがその助言っていうのが自分の肉に対して魅了するものであるのならばそれには十分に気をつけてください That's why it's good to have friends around you that are willing to tell you that you know just tell you like it is sometimes take a risk Even at damaging the relationship to tell you the truth. ですから、もしかしたら私たちの関係を損なってしまうかもしれない、そういった危険を犯しながらも、真実を伝えてくれる友人、そういった人たちを、えー、大切にしてください。Proverbs chapter 27, verse 6. 信、え、玄、ー、の27章、6節。This is a good,、uh, a good one, if my. Bible will ever turn there. Proverbs chapter 27, verse 6. Shinge 27, show 6. Interesting. I'm getting kicked off of the network. Sorry, guys. I should just get a Bible that has pages in it, huh? Sometimes. それでは大事列を戻りまして12章あ12節から19節を読みします。So Jeroboam and all the people came to Rehoboam the third day as the king had directed, saying, Come back to me the third day. Then the king answered the people roughly and rejected the advice which the elders had given him. And he spoke to them according to the advice of the young men, saying, My father made your yoke heavy, but I will add to your yoke. My father chastised you with whips, but I will chastise you with scourges. So the king did not listen to the people. For the, turn of events, uh, for the turn of events was from the Lord that he might fulfill his word, which the Lord had spoken by Ahijah the, Sh the Shilonite to Jeroboam the son of Nabat. 
Now, when all Israel saw that the king did not listen to them, the people answered the king, saying, What share have we in David? We have no inheritance in the son of Jesse. To your tents, O Israel. Now see to our own house, O David. So Israel departed to their tents. But Rehoboam reigned over the children of Israel who dwelt in the cities of Judah. Then King Rehoboam sent Adoram, who was in charge of the revenue. But all Israel stoned him with stones, and he died. Therefore, King Rehoboam mounted his chariot in haste to flee Jerusalem. So Israel had been in rebellion, has been in rebellion against the house of David to this day. ヤロブアムとすべての民は3日目にレハブアムのところに来た。王が3日目に私のところに戻ってきなさいと言って命じたからである。王は荒々しく民に答え、長老たちが彼に与えた助言を退け、若者たちの助言通り彼らに答えてこう言った。私の父はお前たちのくびきを重くしたが、私はお前たちのくびきをもっと重くしよう。父はお前たちを無知で懲らしめたが、私はサソリでお前たちを懲らしめよう。王は民の願いを聞き入れなかった。それは主がかつて、シロジン、アヒアを通して、ネバテの子、ヤロブアムに告げられた約束を実現するために、主がそう仕向けられたからである。全イスラエルは王が自分たちに耳を貸さないのを見て取った。民は王に答えて言った。ダビデには我々へのどんな割り当て値があろう。エッサイの子には譲りの地がない。イスラエルよ、あなたの天幕に帰れ。ダビデよ、今あなたの家を見よ。こうしてイスラエルは自分たちの天幕へ帰っていった。しかしユダの町々に住んでいるイスラエル人はレハブアムがその王であった。レハブアム王はエキム長官アドラムを使わしたが、全イスラエルは彼を石で撃ち殺した。それでレハブアム王はようやくの思いで戦車に乗り込み、エルサレムに逃げた。このようにしてイスラエルはダビデの家に住むいた。今日もそうである。Turn with me real quick to Ecclesiastes chapter 2. r e h b o a m s dad, Solomon, wrote Ecclesiastes. レハブアムをソロモンの,の父であるソロモン王が書いた伝道者の書をちょっと開けてみてください。And in chapter 2, Solomon writes in verse 18, he says, Then I hated all my labor in which I had toiled under the sun because I must leave it to the man who will come after me. And who knows whether he will be wise or a fool, yet he will rule over all my labor in which I toiled and in which I have shown myself wise under the sun. This also is vanity. 伝道者の書2章の18節19節です。私は火の下で骨を折った一切のロークを憎んだ。後継者のために残さなければならないからである。後継者が知恵あるものか愚か者か誰にわかろう。しかも私が火の下で骨を折り、知恵を使ってしたすべてのロークをその者が支配するようになるのだ。これもまた虚しい。ソロモンズアリティーズプリバーディーに言われてる。ここを書いた時のソロモンの状態、態度っていうのは、まあ、非常に悪いものです。But Rea Boom is proven a fool here. <laughs> でもレハブアムはその愚かさを証明してくれました。And notice though, it says, so Rehoboam,、uh, so it says there in verse 15 that the, the turn of events, this, because of this, because of what happens here in front of Jeroboam and the other guys, it says that God's,、uh, this turn of events was from the Lord.15 節の中で、えー、レハブアムがしたこと、ダミにしたことっていうのは、主がそう仕向けられたからだと書いてあります。As we mentioned earlier, God had already said, because of Solomon's disobedience, as soon as he died, then God was going to split the kingdom in two. And so, in other words, God is saying, this is exactly as I had planned. This is what's going to happen. 先ほども言いましたけれども、ソロモン王がまだ生きているうちに神様がソロモンに対して、あなたが死んだ後にはイスラエルを2つに分けようということをしていたので、ここで神様のご計画されていたことが成就するということが分かります。And so, Rea foolishness is the, the catapult or you, the catalyst, the catalyst to, to accomplish the thing that God was going to do. ですから、えー、レハブアムをがした愚かなこと、これを通して神様はその、えー、ご計画を成就されたんですね。Do you ever read, have you ever read the Bible and you look at a situation like that and think, well, it's not r o y a b o m it's not r o y a b o m s fault, you know, God, God, look, it says God, that was God's plan. 聖書の中でこういった箇所って何箇所かあると思うんですけれども、そういうところを読んで皆さんは、えー、じゃあこれレハブアムのをせいじゃなくて、神、様が主がそうしたんだから、レハブアムは悪くないんじゃないのって思ったことありますか。There's there's people that will that will question, you know, a j u d a didn't have a choice, you know, Judas, I should say, Judas didn't have a choice, b e c a u s はもともとそうするように、えー、予言されていたんだから、彼がしたことって別に悪いんじゃないの、悪くないんじゃないのっていう人がいる。God didn't make Rehoboam foolish. 
え神様はレハブアム王を、えー、馬鹿げた人に神様がしたことっていうのはレハブアムの愚かな、えー判断、愚かな選択を用いただけなんです。I'm, I'm that would have to the elders, that God would have allowed, I mean, he, God would have allowed something else to be the catalyst to cause this. え、もしレハブアムがこの長老たちのことに耳を傾けていて、この助言に従っていたとしても、神様は他の方法で神様のご計画を成就したはずなんです。God knows history, all history, past, present, and future. 神様は過去も現在もこの未来のすべての歴史をご存知です。So he, so when we, when we do something stupid、uh, and we make a, a bad choice, God already knew that we were going to do that. That doesn't make us any less responsible for the choice that we made. Just because God knew that we were going to do it doesn't mean that God caused it. It's still our foolishness. Does that make sense? We're still responsible for our actions. 私たちが馬鹿げたことをして、間違った選択をしてしまったとして、えー、そ,それがもしかしたら神様は、まあ、神様はすでにご存知なんですけれども、だからといって私たちの責任が軽くなるかって言ったらそうではないんです。And I would step even further and say that God does whatever He can to try to keep us from making those foolish decisions. He tries. で、神様は私たちがそういった、えー、愚かな選択をしないように私たちに計画を与えて、警告を与えてくださいますし、守ってくださろうとするんですけれども、結果的に私たちは間違った選択をしてしまいます。それがジュダにも、いや、ユダにも起こった。And here, Rehoboam's foolishness is huge, actually. で、ここでのレハブアム王の愚かさって言ったらもうひどいものなんです。Because notice what happens. It doesn't just get the people of Israel, the northern kingdom, to reject Rehoboam. But they reject David. They reject the whole dynasty. We reject the whole Davidic line, is basically what they're saying. The Davidic line is the messianic line. この救世主が生まれる系図の中にあったにもかかわらずそれを拒否してしまうことになる。And then verse 19 says that since that point until whenever this was written that Israel was in rebellion that whole time. そして19節にあるようにえこの時代からえここの列王記が書かれたこここの時代までイスラエルはダビデの家に背いた。It's from that moment. It's from that moment that now the kingdom is split into two. この瞬間からイスラエルの王国は2つに分裂してしまいます。そして北部はイスラエルとして、えー、名前がついて、ヤロボアムが王となります。And the southern kingdom will be referred to as the kingdom of Judah, and Rehoboam will be their first king. そして、えー、南部の方はユダの国と呼ばれるようになって、えー、レハブアム王が最初の王となります。And the southern kingdom will remain,、uh, the descendants of David will rule the southern kingdom, will continue to rule the southern kingdom.、えー、そしてこの南,南部のユダの国っていうのはダビデの家系によってずっと、えー、継承されています。Two tribes, えー、それはユダと、えー、ベニヤミンの部族。And the northern kingdom will, will have the other ten tribes and they'll actually be ruled by Different, different families, different dynasties. そして北部は残りの10個の部族がまとめられているんですけれどもそちらの王国に関してはまあいろんな家系からいろんな王が出てくることになります。Let's continue verse 20. Now it came to pass when all Israel heard that Jeroboam had come back, they sent for him and called him to the congregation and made him king over all Israel. There was none who followed the house of David but the tribe of Judah only. And when Rehoboam came to Jerusalem, he assembled all the house of Judah with the tribe of Benjamin, 180,000 chosen men who were warriors to fight against the house of Israel, that he might restore the kingdom to Rehoboam, the son of Solomon. But the word of God came to Shemaiah, the man of God, saying, Speak to Rehoboam, the, the son of Solomon, king of Judah, to all the house of Judah. And Benjamin and to the rest of the people, saying, Thus says the Lord, You shall not go up nor fight against your brethren, the children of Israel. Let every man return to his house, for this thing is from me. Therefore they obeyed the word of the Lord and turned back according to the word of the Lord. Then Jeroboam built Shechem in the mountains of Ephraim and dwelt there. Also he went out from there and built Penuel. 20節から25節を読みします。全イスラエルはヤロブアムが戻ってきたことを聞き人をやって彼を回収のところに招き彼を全イスラエルの王とした
ユダの部族以外にはダビデの家に従うものはなかったレハブアムはエルサレムに帰りユダの前科とベニヤミンの部族から選抜戦闘員18万を招集し王位をソロモンの子レハブアムのもとに取り戻すためイスラエルの家と戦おうとしたすると神の人シェマヤに次のような神の言葉があったユダの王ソロモンの子レハブアムユダとベニヤミンの前科およびその他の民に告げて言え主はこう仰せられる登っていってはならないあなた方の兄弟であるイスラエル人と戦ってはならないおのおの自分の家に帰れ私がこうなるように仕向けたのだからそこで彼らは主の言葉に聞き従い主の言葉の通りに帰っていったヤロブアムはエフライムの産地にシェケムを再建しそこに住んださらに彼はそこから出てペヌエルを再建した So, this portion that we just read here, I think, says some very significant things about the Word of God. Two, two very significant things.、えーえー、First, what we see in verse 20 is that the prophecy that in the last chapter we read last week, if you were here with us,、um, Ahijah, the prophet Ahijah, gave this prophecy to Jeroboam. We see it being fulfilled right here. まず 20, 20節の中で、えー、前回の11章の中で見ていた、えー、アヒアに通して言われた予言、これが成就する場面を見ます。Now this, if you were there, now we're reading this and we're reading this in two chapters, it's very easy to see, but if you were there on the ground, Jeroboam, remember, he, his, he was running for his life because Solomon was trying to kill him, and so he takes off and flees to Egypt, right? まあ私たちはこれをまあ書物の中で読んでるので理解するのがいやあの安易にできるんですけれども、えー、これが私たちが実際の生活の中で起こったとしてヤロブアムは、えー、ソロモン王のソロ,モン王ソロモン王によって殺されようとされていたためにエジプトに逃れていましたねそしてその間にレハブアム王が出てきて彼らはイスラエルの国全体を、えー、統治しようとしたんです。So really、the, the the king, the, you know, like God, God's word, God's word うん、ここでそれを見ていると、ヤロブアムに対して言われたその予言というのが成就するようには見受けられないんですけれども、必ず神様が与えられた予言、言葉というのは成就するんですけれども、必ず神様が与えられた予言、言葉というのは成就するんです。God's word is always fulfilled, even though sometimes it seems very unlikely that it will be. God's word is solid. えー、状況がそのように思われなくても神様の御言葉というのは必ず成就する。The second thing we see about God's word here is, is you got Jer-、uh, not Jeroboam, but Rehoboam is angry. He's salty. And so he goes and he gets from the southern kingdom, he gets 180, this is a big army, he gets 180,000 guys ready to go crush. He's ready to go fight. でもう一つですけれども、神様の御言葉に関して言えること、それは、まあ、えレハブアム王はこのことに対して非常に怒って、選抜戦闘員18万を招集したんですね。すごく大きな軍隊を招集した。He sent a guy, right? He sent a tax collector and they, they kill him. そして、えー、キム長官アドラムを使わしたんですけれども、彼も殺されてしまいます。And so then, here they are lined up ready to attack. God sends one guy. He sends a.、Uh, そしてこの18万人の人たちっていうのはもう戦いに出ていく準備が整っているその中で神様は一人の人このシェマヤという人に言葉を与えるシェマヤという人はシェマヤという人はシェマヤシェマヤという人はシェマヤシェマヤという人が出てくるのはここの箇所だけで彼の仕事はここで終わりなんですけどシェマヤは一人の人はシェマヤ That's his message. Go home. This is from God. And they listen to him. He stops what's going to be a bloody battle. これは非常に血なまぐさい戦いになるから戦ってはいけない家に帰りなさいという言葉を伝えるとこのユダの人たちはみんな聞くんですね。Just being frank with you guys, I don't know if I would want to be Shemaya. It's kind of a scary situation. You're going to go before Rehoboam, who's salt, he's angry, and you're going to tell him, hey,、uh, this is from God, just settle down, buddy, go home. えー、個人的に自分がもしこのシェマヤだったとしたら、えー、こんなことを伝えられるかなと思うんですね。レハブアモーはもう結構怒って18万人もの軍隊を招集している中で、あ王様、神様こう言ってるからあの家に帰ってください。And the point I try to make is God's word is powerful and able to, 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 To accomplish what God wants to accomplish, and therefore, there's times when God wants us to speak, but it's 
maybe a situation where we think this is man i'm a this is a well, i don't want to do this but speak and let the word speak for itself でここで言いたいことっていうのは神様の御言葉っていうのは本当に力強いんですねで神様が、えー、達成されようとなされようとしていることは必ず達成させる達成されるんですですから私たちが神様から何かを言葉を与えられてそれが、えー、言いたくないなとか怖い状況にあったとしても、えー、それを、えー、怖がらないで伝えてください Let's continue. Verses 20, I'll finish the rest of the chapter. 最後までお読みしますではここで言いたいことは。Who are not of the sons of Levi. Jeroboam ordained a feast on the 15th day of the eighth month, like the feast that was in Judah, and offered sacrifices on the altar, so he did at Bethel, sacrificing to the calves that he had made. And at Bethel, he installed the priests of the high places which he had made. So he made offerings on the altar which he had made at Bethel on the 15th of the eighth month, in the month which he had devised in his own heart. Which he had devised in his own heart. And he ordained a feast for the children of Israel and offered sacrifices on the altar and burned incense. 26節から最後までお読みします。ヤロブアムは心に思った。今のままならこの王国はダビデの家に戻るだろう。この民がエルサレムにある主の宮で生贄を捧げるために登っていくことになっていれば、この民の心は彼らの主君、ユダの王レハブアムに再び帰り、私を殺し、ユダの王レハブアムのもとに帰るだろう。そこで王は相談して金の子牛を2つ作り彼らに言った「もうエルサレムに登る必要はないエスダエルよここにあなたをエジプトから連れ登ったあなたの神々がおられる」それから神は彼は一つをベテルに添え一つをダンに安置したこのことは罪となった民はこの一つを礼拝するためダンにまで行ったそれから彼は高きところの宮を建てレビの子孫でない一般の民の中から祭祀を任命したその上、ヤロブアムはユダでの祭りに習って、祭りの日を第8の月の15日と定め、祭壇で生贄を捧げた。こうして彼はベテルで自分が作った格子に生贄を捧げた。また彼が任命した高きところの祭司たちをベテルに常駐させた。彼は自分で勝手に考え出した月である第8の月の15日に、ベテルに作った祭壇で生贄を捧げ、イスラエル人のために祭りの日を定め、祭壇で生贄を捧げ、こう歌いた。Read this and you think, Jeroboam, what are you doing? <laughs> Jeroboam starts thinking. He starts, you know, about all these what ifs. Really bad place to be, by the way, guys. Don't think about all these what ifs. こうなったらこうじゃないかこうしたらこうなんじゃないかっていうふうに考えてしまうんですけれどもこれは私たちにとっても非常に大事です。So、there's, there's these in Jerusalem that God had set up for everybody to go to Jeroboam's thinking. If the guys from the north go down to these feasts to worship as they're supposed to according to the word of God, they're going to turn on me and then they're going to kill me. 神様が作られたこの、えー、祭りがあるとそれでイスラエルの民が、えー、北部の民たちがこの祭りのために南へ下っていったらまた心が変わってしまうんではないだろうかっていうふうに恐れたんですね。God had that, that was, and this God didn't say anything about the fact that He was going to break that up at this point. That was God's, God said that they were to go to the feast. That was something that they had to do as men. And Jeroboam is afraid that this religious thing is going to hurt his political. Survival and his actual physical survival. でヤロブアムはこの宗教的な行事によって自分の政治だったり自分の命が危ぶまれると思って This is tragic. これは本当に悲劇的 But this is, a, I think this is something that we need to look at and, 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 and advice of what not to do. It's a warning for us. I really believe so. 
と同時に私たちも自分に当てはめて自分に対する警告だなと思わないといけない。Be- 先週いらっしゃった方は覚えているでしょうか。The position that ヤロブアムが今いるこの位置、この王という位ですけれども、これは神様が彼に与えたものでしたよね。God sends a prophet to tell Jeroboam that he's going to make him the king, and then he tells him, if you, well, let's read it. Let's read what he says. Go ahead and say what I said in there. Sorry. 神様は預言者を通してヤロブアムに対しあなたが王に時期その北部の王になるんですよっていうことを伝えてましたよねちょっとその箇所をもう一回見てみましょう11 verse 38 God says to Jeroboam then it shall be if you heed all that I command you walk in my ways and do what is right in my sight and keep, to keep my statutes and my commandments as my servant David did then I will be with you and build you an enduring house as I built for David and will give Israel to you、うん11章の38節もう一度お読みしますもし私が命じるすべてのことにあなたが聞き従い私の道に歩み私のしもべダビデが行ったように私の掟と命令とを守って私の見る目にかなうことを行うなら私はあなたと共におり私がダビデのために建てたように長く続く家をあなたのために建てイスラエルをあなたに与えよう God, God said to Jeroboam in, in simple terms He said I gave you, I'm giving you this position and if you obey me and follow me I'll Keep you there. I'll protect you. 神様はここで簡単に言ってしまえばあなたにこの地位を与えるとその中であなたが私に従いあなたがついてくるのであればあなたを守ろうというふうにそれは神様それは神様からの約束でした。And quite simply, quite frankly, and this is something that we all are prone to do, maybe, maybe not all of us, but I know I am prone to do, is Jeroboam feared What he didn't even know, he feared the possibility of what people might do rather than trusting in the promise that God had already given him. でこれを単純に言ってしまえば、このヤロブアムが考えていることを単純に言ってしまえば、まあ、私たちが陥りやすい、もしくは私個人的に陥りやすいことなんですけれども、今後あるだろうという可能性だけを見て、それに対して恐れを抱いてしまって、えー、この可能性に、自分の心が取られてしまって神様に信頼するってことをしなくなってしまう。Trusting God and following Him, there's no safer place for you. 神様に信頼し、神様に従うこと以外に安全な場所っていうのは私たちには。God's the one that places us where He places us. God's the one that protects us. We're our responsibility is just to, just to obey Him and trust Him. 神様が私たちをその場に連れてきその地位に持っていくのであれば私たちがしなきゃいけないことっていうのはただ主によりたむことです。People people think, ですが私たちは他の人がどういうふうに言うだろうかどういうふうに考えるだろうかっていうことに、えー、ことばかりを考えてしまって恐れてしまう。For him, what does it do? What does he do? でヤロブアムはここで何をしてしまったんですか he goes to the And he appeals, this is terrible, he appeals to the people's flesh in order to keep them on his side. Hey, we're two nations now, guys. And Jerusalem's kind of far. There's no need to travel all the way down there. I'll set, I'll set things up over here and you can just worship here. でだからそんな遠くまで行かなくていいように私はここに祭壇をあなたのために立ててあげるよっていうふうに。私たちは人間っていうのはこういう簡単な道が与えられるとそっちに流れてしまうんです。そっちに流れてしまうんです。そっちに流れてしまうんです。そっちに流れてしまうんです。そっちに流れ Benefit or he uses religion, the religion of the people, you know, however, he uses religion for his political gain or his political protection. The Yaroboam is here, he is a man who is a man who is a man. And of all things, of all things, he goes to <laughs> two calves. I mean, does this, does this ring a bell at all? It certainly should. <laughs> ここで2つの子牛を作って建てるんですけれども、ここでなんかチンチリンってなりますかね
Ding, ding, ding. Exodus chapter 32, verse 4. I mean, it's, it's the actually literally word for word. Exodus 32, verse 4. And he received the gold from their hand and he fashioned it with an engraving tool and he made it just one, a molded calf. Then they said, This is your God, O Israel, that brought you out of the land of Egypt. Word for word, what Jeroboam said. Just like Aaron. Now don't 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 get uh, don't get confused here. They're not saying, okay, you're gonna worship this new false god, this cow. They're saying you're worshiping Yahweh, but you're just gonna do it a different way. We're gonna we're gonna make a cow and you guys worship the cow. You're still worshiping Yahweh, you're just gonna do it different. Is the same way as Aaron? Well, just like Aaron did. Both of them did that. アロンと同じようにえ、やるばむがやってることっていうのは別にこの偶像をこっちに立てたからこっちに拝みなさいって言ってるのではなくて、今までと同じようにヤホエの神を拝むんだけれども、ただもう形が変わっただけなんだよっ
all the true worshipers are gone, so I can just lead all these guys in because they don't know they don't know better anyway. まあ、非常に悲しいことではありますけれども、本当に神様,を従っ神様に従っていた人たちが去ってしまうということは、ヤロブアムにとってみたら好都合だったわけです。So here's what I'll do: I'll set up a feast right here. We don't, you don't have to go to Jerusalem. I'll set, we'll set up our own feast. We'll have a Northern Kingdom feast.、うん、で、ヤロブアムは、えー、エルサレムに行かなくていいから、もう、えー、ここで祭りを定めちゃいましょうということで、彼ら自身の祭りを定めてしまう。And quite frankly, verse 33 sums it all up. えー、そして33節がこのすべてのまとめになります。Says, I mean, it's, it's about about feast, it says, えー、ここでは、えー、ヤロブアムが、えー、まあ自分の、えー、祭りを立てたっていうことを言ってはいるんですけれども、ヤロブアムが自分の祭りを立てたことを言っているんですけれども、えー、これはまとめとして、ヤロブアムの心とその宗教というものの、えー、宗教に関する彼の心がどこにあったのかというのが分かります。Now, this was doing, fault, but the people followed suit. これはまあヤロブアムが起こしたことで彼の間違いではあるんですけれども、えー、民も彼に従ってしまったんですよ。And end, でこれを最後に皆さんにお伝えしたいんですけれどもこういったことっていうのは私たちに対する警告であって非常に、えー、気にしていなければいけない。First, Jeroboam's, fear. Fear まず一つ目は、えー、恐れでしたよね。人々がどうするかまだ起こってもいないことに対して可能性に対して恐れを抱いてしまって神様に信頼を置かなかった。The second thing is that he and then ultimately the people ended up making religion about, well, whatever, whatever suits my taste in a sense, basically, right? Devising it in their own heart. そして2つ目に行ったことというのは、ヤロブアムもそうですし、タミもそうですけれども、えー、自分の好みに合うように、自分で勝手に考え出して宗教というものを作ってしまった。あなたにとっていいものは何でもいいのよ。私にとっていいものは何でもいいの。And that's,、uh, I mean, that's, that's the religion of the world, basically, right? まあそれが今日ある宗教ですよね。I mean, it's very common here. <laughs> この国でも。That's good for you. I do what I do, you do what we do, we'll all end up happy together in the end. <laughs> あなたのやりたいようにやればいい、私もやりたいようにやればいい、そしたらえきっとみんな天国に行けるわみたいなこういう考えが今日にあると思います。And, it, and, it, and it's inside the, it's not just, of course,、uh, we should expect it in the world, but it's actually inside the walls of Christianity as well. And this is a dangerous thing. でまあ、世の中にあるのはまあ考えられるんですけれども、それが、えー、キリスト教の中にも起こっているというのは非常に危険なことです。God, God of love. How can the God of love allow people to go to hell? So there must not be a hell. So I don't believe in hell. I don't care what the Bible says. I don't believe in hell. God wouldn't do that. 神様は愛の神様だから、そもそも地獄なんか作っているはずがない。つまり私たちは地獄になんか行くことがないんだから、聖書に書いてあることはどうでもいい。自分たちが楽しければいい。There's, there's no、で、地獄なんてないっていうような書物が実際、牧師によって書かれて出版されているんです。And that's one example. And, 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 but, but we're all, we're all、uh, susceptible to it. We're all susceptible to being tempted to believe that there's no hell. And that's one example. But we're all, we're all、uh, susceptible to it. We're all susceptible to making the religion something that appeals to my flesh. So I'm just going to make it the way that I like it so that it's easy for me.、Mm-hmm. でそのようにして自分の肉に魅了するような自分のテイストに合うような宗教を作るということが、えー、ありがちなんです。そして、えー、なおかつ神様は自分の肉を作自分自身に使える神に神という、まあ、肉に使えるようになってしまいます。それは非常に危険なことです。ここからは、
でそれがどのように起こってしまうかといったらヤロブアムと一緒で神様の約束を聞いていたにもかかわらず今後何か起こるかもしれないというそういう未知の、えー、可能性未知のことに恐れを抱くことから全て発生してしまうんです stay, stay true to the word of God. ですから神様の御言葉に、えー、忠実にあってください。If the, if the life, <笑>えー、神様の御言葉と自分の人生がなんかそぐわないなと思うのならば、皆さんの人生に何か問題があるのであって、神様の御言葉に問題があるのであって、神様は本当に良い方で私たちを愛してください。ですから私たちは真実を持って神様に礼拝しなければいけない。Let's pray. 祈りましょう Lord Jesus, we do thank you again for your, your word, Lord. 天のお父様、改めてあなたの御言葉を感謝します。And Lord, we, as we read today, we see things, we see examples that are, that are、uh, bad examples, but are very, very common in the world that we live in today, Lord. 今日読んだ箇所には、今世の中で、本当によくありがちな例というものを見ることができました。どうぞ私たちが肉によって、えー、誘惑されず肉を満たすことを、えー、求めないように助けてください。でも、パウロが言ったように、私たちの肉は、えー、十字架にかけられたということは理解をできます、ね not, no、lives, 私が生きるのではなくて、私のうちにいるキリスト、あなたが生きるように。Help us, Lord, to serve you and to obey you. あなたに使い、あなたに従っていけるように助けてください。そしてその道こそが私たちに,私たちにとっての最善な道であるということを常に思い起こせてください。私たちの心に問題を与えないように、私たちの心に問題を与えないように、私たをあなたによって、えー、示し出されその、えー、なかなか明け渡せないその部分をあなたにすべて明け渡すことができますように。I pray, Lord, that we would, that we would be actively in a relationship with you in which we're seeking your, your forgiveness and your wisdom and, and that you might reveal to us the things that we need to give to you, Lord. そして私たちが、えー、活発的にあなたと関係を持つことによってあなたの許しを得てあなたの知恵を得てそして私たちが明け渡さなければいけない場所をあなたが示してくださいますそしてあなたに従うことに対して私たちが価値を見出すことができますイエス様のお名前でお祈りいたしますアーメン,アーメン,アーメン God bless you guys. 皆さんに祝福がありますように Good week in the Lord. えー、素晴らしい1週間を主と共にお過ごしください。